我们常常说，关系越是亲近的人，往往伤害你越深。没错，当你完全信任一个人的时候，也就是给了对方背叛和欺骗你的机会。曾经就有一位善良的老妇人，因为不想借钱，遭到了好友的反目。可对方并没有他想象当中的这么简单。这是一位从事整蛊治疗多年，还擅长解剖学的朋友。从一开始就是故意接近他，为其进行精神治疗。可怕的是，最后因为这位老妇人没有乖乖的拿钱，落了一个身首异处的下场。而这一切。都是出于对金钱的贪婪。Emergency. Okay. Um, hi, I just found a body. Oh, go ahead, caller. What's your emergency? Um, I just found a body. Right. Okay. A, a, a body. Is it? Are they breathing? No, they're dead. They look like they've、um, possibly been there like a few days or something. It's the right and stuff. Right. Okay. Bear me a second. 二零二一年六月二十七日，英国南部德文郡的索尔科姆传出了一条骇人听闻的消息。有目击者报告称，在一条杂草丛生的小路上，发现了一具无头女尸，而头颅就在离躯干几米远的地方，让人瘆得慌。由于尸体腐烂严重，身份鉴定工作非常迟缓。不过，功夫不负有心人，尸体的真实身份很快就被确认为六十七岁的庄美娟，是个马来西亚华裔。大约在三十年前，他就移民定居英国，是个独居老人。经过警方调查发现，曾有人向失踪人员慈善机构报告过庄美娟的失踪，但工作人员联系了他的朋友，对方却说庄美娟和家人一起去海边散心了，显然是有人在撒谎。而这个人正是他的好朋友。杰玛·米切尔虽然年龄相差很大，但他和庄美娟确实走得特别近，自然而然的，杰玛成为了本案的头号嫌疑人。其实，初看杰玛的个人背景，恐怕没有人敢相信，这将会是一位判处无期徒刑的女囚犯。一九八四年七月二十二日，杰玛出生于澳大利亚的一个精英家庭，母亲为英国外交部工作。后来父母离婚，杰玛便跟着母亲和姐姐移居英国。两千零四年，她进入伦敦国王学院攻读人文科学。在此期间，她认真研究人体解剖学，并获得汉密尔顿卓越解剖学奖，最后以一等奖荣誉毕业。后来，杰玛在英国整骨疗法学院进修了整骨疗法，准备在澳大利亚开设一家专业的公司。在二零一五年的时候，杰玛返回澳大利亚，开始着手开展事业，成为了一名职业的整骨疗法医师。话说，杰玛看上去怎么都不像是嫌疑人，确实，如果只看表面的话，他是个专业的整骨医生。而且在网络上，他给自己的标签是熟悉神经解剖学、遗传学和人体解剖学。总之就是一副很专业的样子，或许正是这副迷惑性的外表欺骗了所有的人，包括了受害者庄美娟。不知道各位有没有注意到杰玛和庄美娟的年龄差？杰玛是个八零后，完全可以当庄美娟的女儿了。那么他们俩是怎么成为朋友的呢？据说大约在二零二零年的八月，杰玛和庄美娟相识于同一教会。几次闲聊下来，杰玛就摸清了庄美娟的基本情况。她是一名有钱的寡妇。患有偏执型精神分裂症，每天都得依靠药物来控制病情。虽然如此，但在教会里面，庄美娟的风评非常好，因为她心地善良又乐于助人，不仅收留无家可归的人去自己家里暂住，还处处伸出援助之手。显然，善良脆弱的庄美娟成为了杰玛眼里最完美的猎物。作为一名精神治疗师，杰玛总习惯于聆听对方的诉求，也不会表现出厌烦的情绪。这对孤独的庄美娟来说，简直是如沐春风。因为他早年丧父，精神状况不是很好，生活当中突然又出现了这么一位出生于精英家庭的医生朋友，还会对自己嘘寒问暖。庄美娟很快就陷入了这温暖的关怀之中，把杰玛视为好妹妹。很快的，这位好妹妹就推荐了自己最擅长的整骨疗法。其实这是一种伪科学，它的核心理念就是人之所以会患病，根源在于肌肉、骨骼、关节和筋膜等方面出现了问题。这个时候需要整骨医生通过专业的按摩手法，将错位的组织复位，身体就会恢复健。康，而在这期间，患者不需要吃任何药物，因此有些不良医生就把整骨疗法吹嘘成了灵丹妙药。不管是什么严重的疑难杂症，又或者是最普遍的头疼脑热、四肢无力，都只需要通过整骨按摩，身体就能被打通，恢复自我康复的能力。所以在得知庄美娟每日需要服用精神药物的时候，杰玛就开始给她洗脑，自己这一套特殊的疗法可以针对她的病情。但其实杰玛的最终目的不仅仅是骗点治疗费用。他实际上有一个大窟窿，需要找一位大冤种来填。自二零一五年搬回英国后，杰玛因为没有在整骨疗法委员会注册，也没有营业执照，所以他暂时没有收入来源。
。另一方面，杰马加在伦敦西北部有一栋价值四百万英镑的房子，年久失修。他和母亲就想着干脆翻新，再添一层楼，也能卖个好价钱。可没想到，装修之路异常坎坷。他们先是碰到一位不靠谱的建筑商，直接卷走了预付的十三万定金，就这么跑路了。无奈之下，他们又找到了第二家建筑公司。可十万英镑的定金用完后，杰马的钱就跟不上装修进度了。建筑公司也因此而停工。可如果不继续下去，前面的投资都付诸东流了。他们还不得不住在布满脚手架的房子里面，环境是一塌糊涂。总之，杰马被搞得焦头烂额。他声称自己早就花光了所有的积蓄，不知道接下来该怎么筹钱。果然，在成为庄美娟的好妹妹不到一个月后，杰马就忍不住开始打听起了他的具体财产和房子，甚至确认了他的遗嘱。再加上庄美娟一直对他没有什么防备，杰马真的是完全飘了。他觉得，反正钱的事情肯定能有着落。他每天给庄美娟发很多短信，内容无非是哭穷、装可怜、抱怨自己因为房子的事情压力很大。很快，庄美娟就心软了，她同意拿出二十万英镑帮他渡过难关。可没过多久，庄美娟突然改变了主意。他告诉杰玛，自己不想资助他翻新房子了。另外，庄美娟还提议，杰玛就不该管装修的破事，直接把房子卖掉，拿钱享受生活。眼看着到嘴的肥肉即将飞走，杰玛再也没有办法淡定了。根据监控显示，在二零二一年六月十一日上午八点过后，杰玛拉着一个蓝色的大行李箱拜访了庄美娟的家。等到了下午一点十三分左右，杰玛再次出现。这个时候，她拖着两个看上去非常笨重的行李箱，从庄美娟家离开。而在这期间，杰玛狠心的杀死了她，然后进行了分尸，塞满了行李箱。不仅如此，他还不忘搜查房子，拿走了庄美娟的相关文件，为的就是伪造一份遗嘱。据说杰玛拖着尸体在伦敦街头步行了将近两个小时，最后他还叫了一辆出租车才回到家。而且事发当晚，杰玛还因手指骨折前往医院就诊。当被问起怎么弄伤的时候，他谎称自己把手指夹在了门缝里面。另一边，最先发现庄美娟失踪的是他的房客。六月十一日，他就报告了此事。警方询问过几位平时走得比较近的人，都没有找到答案。而杰玛大言不惭地表示，好像有听说过庄美娟说自己心情沮丧，要和家人去海边散心。讽刺的是，说这话的人当时正在为如何抛尸而烦恼。杰玛先是把装有尸体的行李箱偷偷放在家里的花园里面，而这一放就是两个礼拜。在此期间，他又偷了刚刚去世的邻居的手机，重新激活并打算用来租车。到了六月二十六日，杰玛驱车三百二十公里前往德文郡的索尔科姆，这里还有一条插曲。在途中，杰玛的车胎爆了，他不得不开往服务站寻求帮助。据换胎的工作人员回忆，当时杰玛的表情看上去很不自然，车里面还有一股奇怪的霉味，后备箱也确实有行李箱。不过换好胎后，杰玛还要留下旧胎，这一点让工作人员印象深刻。在事情败露后，杰玛声称自己与谋杀案毫无关系，并且拒绝在审判期间提供任何证据。根据尸检显示，死者的头骨已经骨折，但因尸体严重分解，无法确定死因。据推测，杰玛可能是把庄美娟推到了一个突出的表面，或者是用钝器击中脑袋造成的死亡。虽然杰玛一直嘴硬，不肯回答任何问题，但警方在他家里面发现了一份伪造好的遗嘱副本。根据这份遗嘱，杰玛将收到庄美娟百分之九十五的遗产，而他的母亲继承剩下的百分之五，总共有七十万英镑左右。其中遗嘱的见证人就是他已故的邻居，里面还有他偷来的假签名。然而，行李箱是在杰玛邻居家小屋的屋顶上找到的。警方发现里面没有杰玛的 DNA， 只有一条血迹斑斑的小毛巾。由于没有 DNA 证据，也没有凶器，杰玛的辩护团队坚称没有任何证据能够表明是杰玛把尸体放进了行李箱的。而且，杰玛在银行里面有九万三千英镑的储蓄，还有价值四百万英镑的房产，这意味着他不会为钱杀人。而实际上，这根本就站不住脚。杰玛的贪婪就像是个无底洞，就连他的姐姐都表示自己不会同情他。原来姐妹俩关系并不好。早在2016年的时候，杰玛的姐姐和姐夫就对他下达了禁止骚扰令，以至于姐姐还说，正常人是不会做出这种杀人抢夺财产的事情的，更何况是对所有人都充满爱心的庄美娟女士。最终在陪审团商议了七个小时后，结果总算是不负众望，杰玛被裁定犯有谋杀罪，判处无期徒刑。只能说人心不足蛇吞象，可怜了庄美娟。本以为自己的晚年不再孤独无助，自己的善良最终还是换来了蛇蝎女人的背叛。杰玛利用医生的头衔招摇撞骗，他打量着这位脆弱的朋友，心里盘算着该如何从他口袋里面拿钱。到最后，钱没能顺利入账，他就气急败坏，显现了真面目。比起被精神疾病困扰的受害者，我倒觉得凶手自己有严重的妄想症。他的冷酷无情、扭曲贪婪，比精神病患者更加容易导致暴力行为，真是令人唏嘘。
。那好了，本期视频到这里就结束了。如果有对这些案件有什么看法，可以在评论区下方留言。如果觉得视频做的还不错的话，也别忘了点赞、收藏和投币。我是真真，咱们下期视频再见吧。